നിയോ ക്ലാസിസത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു മൂമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഫേസ് തന്നെ മാറ്റി മറിച്ച ഒരു വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് ടു ലിറ്ററേച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂമെൻ്റ് ആണ് റൊമാൻറ്റിസിസം റൊമാൻറ്റിക്സിസം റൊമാൻറ്റിക് റിവൈവൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് തന്നെ വരുന്ന ഒരു മൂമെൻ്റാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡ്ജ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്നെസ് അതിലൊരു തരത്തിലുള്ള മൊറലി മൊറാലിറ്റി സ്റ്റിക്കിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസോ ഇവർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ ഈ ഈ പറയുന്ന റൊമാൻറ്റിസത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് അതിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ടു പ്ലീസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഓൾ വാട്ട് എവർ ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ മേ ബി ദ വോണ്ട് ടു ജഡ്ജ് ദറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്നെസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ദി ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ടു പ്ലീസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏത് വർക്കിനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യാനും വില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വേ ഓഫ് ഡീലിങ് ആയിരുന്നു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആയിരുന്നു റൊമാൻറ്റിസിസം വരുന്നത് സോ ഡിലൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് തന്നെ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദേറ്റ് വിൽ ടു ബി ഡിലൈറ്റ് ഡിലൈറ്റ് സന്തോഷം പ്ലഷർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു നോട്ട് ബൈ റൂൾസ് ഒരു റൂൾസോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ ലിറ്ററേച്ചർ വർക്ക്സ് ലിറ്ററി വർക്ക്സിന് മേലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻസിലോ ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല സോ പവർ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ അപ്പം ഒരു ഹ്യൂമൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന് ശരിക്കും ഒരുപാട് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ബിക്കോസ് നോട്ട് ആൾ ടു ബി റൂൾ ജഡ്ജ് ബൈ റൂൾസ് അല്ലാതെ ഇമാ ഇമാജിനേഷൻ അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇവർ റൊമാൻറ്റിക്സ് റൊമാൻറ്റിക് സിസം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിന് പ്രൊമോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തത് so poets intuitive and emotional reaction to the subject eppadayalum oru its appo idu ee moment il verunadana serikkum poetry is the eppa parayna poetry okke define cheyunnundu appo emotions we collected in tranquility ennokka parayna ആ ഒരു തോട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു റൊമാൻറ്റിസത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് അപ്പം അതായത് ഫ്രീഡം ഫോർ റൈറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ഫീലിങ്സിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ റൊമാൻറ്റിസത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് അപ്പം അല്ല ഫ്രീഡം ഫോർ റൈറ്റേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി നിയോ ക്ലാസിക്കൽ റിജിഡിറ്റി അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയോ ക്ലാസിക് റിജിഡിറ്റി തന്നെയാണ് ശരിക്കും അവർ ഒരു തരത്തിലും ആർട്ടിനെ ആർട്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് റൊമാൻറ്റിക് റിവൈവലിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ജേർമ്മനി അതാണ് അതിൽ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനും ഒരുപാട് അതിൻ്റെതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഒരു മൂമെൻറ്റിലേക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് അതായത് ലിബേർട്ടി ഫോർ മാൻ സ്പിരിച്ച് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റനിങ് ഇതൊക്കെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് അവിടെ കാണുമ്പം അത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ല ബ്രിട്ടനിൽ അന്നത്തെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്തായാലും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ക്ലാസിസിസത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് കെസ്റ്റ് ഫോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഓർഡേർഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിസിസത്തിന് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെൻറ്റൻസിൽ ഇറ്റ്സ് എ സീക്രട്ട് ലോങ്ങിങ് ഫോർ ദ ഖയോസ് കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഖയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അവർ മറ്റ് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് ആ രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ ദിസ്ലേക്ക് ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർലി ഇതൊരു സീക്രട്ട് ലോങ്ങിങ് ഫോർ ദി ഖയോസ് ആണ് ഖയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും ഒന്ന് ഓർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനും ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാളും എത്രയും റാഡിക്കൽ റാഡിക്കലി ഓർഡർലെസ് ആയാലും ആ ഒരു വർക്ക് പ്ലീസിങ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് സോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോകുന്ന
പിന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഒരു ന്യൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവരും അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ അതേസമയം ഇങ്ങനൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നതോടുകൂടി ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ വന്നു പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജാനറ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ബാലറ്റ്സ് റൊമാൻസ് ഈ ടൈപ്പ് ജാനറൊക്കെ ഹൈലി പ്രൊമോട്ടഡായി സോ അതിനൊക്കെയും കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഡിലൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് വരുന്നത് അപ